Una vez más, bienvenidos eh, a esta clase de la semana número 4 en donde trabajaremos relación de pertenencia de conjuntos. Cabe mencionar que estamos sobre el, ter el tercer bimestre, o sea la tercera unidad, y eh, vamos a iniciar esta semana con relación de pertenencia de conjuntos. La relación de pertenencia se representa entre un elemento y un conjunto. Cuando un elemento cumple con la característica de un conjunto, se dice que es que este elemento pertenece al conjunto y se escribe con el símbolo de pertenencia, que lo leemos como pertenece. Esto lo escribimos entre el elemento y el conjunto. Pero cuando un elemento no pertenece a un conjunto, se escribe el símbolo de no pertenece y se lee no pertenece. Por ejemplo, dado el conjunto A, donde sus elementos son 5, 6, 7, 8, 9, entonces decimos que el número 5 pertenece al conjunto A, porque el número 5 está dentro del conjunto A por lo tanto el 5 pertenece al conjunto A y 10 no pertenece al conjunto A porque el 10 no está dentro del conjunto A por lo tanto no pertenece es decir 5 pertenece al conjunto A y 10 no pertenece al conjunto A veamos un segundo ejemplo tenemos el conjunto D, eh, donde los elementos del conjunto D son los números de un dígito. ¿Y cuáles son los números de un dígito? Los números de un dígito son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, podemos decir que 2 pertenece al conjunto D porque el 2 es un número de un dígito y 15 no pertenece al conjunto D porque 15 no está formado con un dígito se puede decir también que 2 pertenece a D porque es un número de un dígito y 15 no pertenece a D porque no es de un dígito veámoslo entonces de manera gráfica tenemos nosotros prácticamente dos conjuntos, conjunto F y conjunto V, en donde vamos a observar los elementos de cada conjunto. En el conjunto F tenemos una manzana, un pedazo de melón, un, eh, tenemos uvas y tenemos una pera. En el conjunto V tenemos repollo, tenemos rábano, tenemos apio o cebolla, cebollines y tenemos fresas. Ok, ahora vamos a completar con el símbolo de pertenencia o de no pertenencia según convenga. Veamos, esto prácticamente es una mandarina. Veamos, ¿será que la mandarina... ¿Pertenece al conjunto F? ¿Sí o no? Veamos los elementos. Entonces concluimos que la mandarina no pertenece al conjunto F. Por lo tanto, escribimos el símbolo de no pertenece. Veamos la siguiente ilustración. Es una pera. ¿La pera pertenece al conjunto F o no pertenece al conjunto F? Veamos los elementos del conjunto F. Concluimos entonces que efectivamente la pera pertenece al conjunto F. Por lo tanto escribimos que sí pertenece. Veamos las uvas. Las uvas pertenecen al conjunto V. Veamos los elementos del conjunto V. No pertenece. Y como no pertenece escribimos el signo de no pertenece la zanahoria pertenece al conjunto V tampoco pertenece al conjunto V por lo tanto le decimos que perdón, que no pertenece el rábano pertenece al conjunto V Sí pertenece al conjunto V 
por lo tanto escribimos el signo de pertenece la carita feliz pertenece al conjunto F no no pertenece porque no está en el conjunto F por lo tanto no pertenece el melón el trozo de melón pertenece al conjunto F sí que pertenece porque está en ese conjunto por lo tanto pertenece la manzana pertenece al conjunto V no pertenece al conjunto V sino que está en el conjunto F y como no pertenece escribimos que no pertenece el zapato pertenece al conjunto V no pertenece como no pertenece escribimos el signo de no pertenece por último el repollo pertenece al conjunto V sí que pertenece y como sí que pertenece colocamos que pertenece al conjunto V perfecto de esta manera entonces hacemos la relación de pertenencia entre conjuntos y para terminar en nuestra planificación tenemos una pequeña actividad que dice vamos a ver relación determina la relación de pertenencia tenemos el conjunto m con días de la semana n con números naturales entre 14 y 19 y n con los números 20 30 40 y 50 ¿Qué tenemos que hacer transcribirlo a nuestro cuaderno a nuestras hojas y hacer su clasificación de pertenencia o de no pertene de pertenencia o de no pertenencia.